Señoras y señores, 12 y 12 como le gusta a Mali. Mirá, mirá lo que es esto, mirá el escudo, mirá, acá está. 113 ah, ah. años, esto es para siempre, esto es Asper. Nosotros estamos festejando el cumpleaños del Club Atlético sí. Nueva Chicago. Un primero de julio de 1911, lo dijimos hoy cuando arrancamos el programa y teníamos una sorpresa, porque vamos a hablar con un hincha fanático que hace muy poquito se transformó en vitalicio y justo ayer de casualidad dije, no, pero mañana tenemos que hacer algo con él. Es el periodista Omar Lavieri que está en línea con nosotros. Omar, ¿cómo te va? Buen día. Hernani, Hola, Fede y Mali te saludan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen día para todos, feliz cumpleaños a los hinchas de Chicago. Qué Gracias. grande, Omar. Vos sabés que eh, hace un rato le comenté a alguno, estaba Julio Cordara que está ahí del otro lado, que me dice, no, eh. vas a hablar, vas a hablar con, por favor, mandale un saludo, estar enganchadísimo en ahí. De... Grande a Julito, eh. un grande de Chicago, uno de los imprescindibles de Chicago. Bueno, un monstruo total, porque cuando yo le comenté me dice, no, es re fan a Omar, por favor, toda la familia, todos son fanáticos de Chicago. Le dije, bueno, yo ayer de casualidad vi que habías publicado, no sé cuánto hace que te dieron el carnet de vitalicio de Chicago. No, a ver, eh, me dieron el carnet sí. eh, ayer, sí. pero ¿por qué es la renovación del carnet? Ah, ah pues ya me parecía, hay digo. Un carnet no, hay un carnet nuevo sí. con el 113 aniversario, claro. digamos, a raíz del 113 aniversario hay un carnet nuevo, pero no, soy vitalicio hace mucho, hace muchos años, o sea, mejor no los cuento porque si no <risa> me pierdo, digamos, pero creo que soy vitalicio hace como 20 años ya, no, 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 no sé. Claro, pero lo publicaste, yo lo vi y dije, conecta sí, perfecto, sí, sí, sí. conecta perfecto para hablar con él mañana... Sí. Y aprovechar el cumpleaños realidad, del club. En realidad me avisó Tito Guerra que había un, un nuevo un nuevo carnet para los vitalicios, que era una especie de homenaje por los, por los 113 años. Me pidieron Mira. una foto y, y ahí fui. Le sí. saqué la fo me saqué una foto. Mi esposa dice que no elegí la mejor foto, pero bueno, qué sé yo. No, vamos, vamos a ver, uno hace lo que puede. Este, Omar... Sí, decime, sí. decime. No, no, no. Eh, la razón del, del carnet nuevo vitalicio sí. es eso, pero soy vitalicio hace bastante. La verdad que, eh, que creo que empecé a ser socio a los 13, o sea, a los 33 ya estaba en condiciones de ser vitalicio. Fui un poquitito más tarde sí. porque hubo un par de años que no pagué, así que ponele. Hace un montón de años. Escucha... No importa cuánto, pero ya... Sí. Esto, esto parece una cosa tremenda, pero había una época que cuando los hinchas se enojaban con los clubes, lo primero que hacían era romper el carné y tirarlo el carné, en la ah, tribuna. ¿Te claro. pasó? ¿Te pasó alguna vez? No, 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 no nunca rompí el carné. La verdad que eh, no, no, no. Fui, a, fui un afortunado porque ponele, yo empecé a ir a la cancha del 79 sí. y, do, y dos años después conseguimos el histórico primer ascenso, o sea... No tuve mucho para quejarme en los primeros años, digamos. Y eso eh, es lo que, que afianza, ¿no? Eso afianza más. Pero yo muchas pero, veces por digo supuesto. que eh, si bien no soy del barrio, la radio está está acá en Mataderos, sí. eh, cuando nos tocó a nosotros en algún momento eh, empezar con algunas transmisiones de Chicago, uno ve lo que pasa en el barrio, cómo se moviliza sí, toda claro. la gente y te terminas enamorando, ¿no? No hay vuelta. Te terminas enamorando. Es eso, es eso, es... es... Es amor, es inexplicable, digamos. Uh -huh. eh, yo, yo no vivía en Matadero, pero mi viejo tenía negocio, achurero toda la vida, sí. tenía negocio en Matadero. O sea, el, el olor a podrido de Matadero me entró por los pulmones desde que tengo cinco años. ¿viste? El olor a podrido, digo, porque sí, sí, sí. porque antes, antes en la chanchería quemaban la grasa y eso se respiraba todo el día, ¿no? Claro. Y, y tanto eso como el barrio, como haber ido mucho a mataderos al, 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 a la zona, hoy no casi es un viejo recuerdo, pero esa era una zona pujante, económica, Total. Eh, donde estaba lleno de negocios, era era otro país, ¿no? En, aquel, sí. en, 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 en la década del 70, cuando yo empecé a ir a la cancha, era otro país. Yo no vivía en mataderos, pero mi viejo 
yo pasaba el día en mataderos. Así que eh, medio que cuando a mi viejo lo, lo mandan a... Le piden colaborar en la, en la comisión directiva y yo empiezo a ir. Ajá. Y empiezo a ir a los 13 años. Y, ¿Y es eh, como uno descubre, sí. descubre el amor a esa edad, ¿viste? Entonces sí. eh, fue más o menos así. Me, me enamoré, iba a todos lados. En el 81 yo alcanzaba pelota porque jugaban las inferiores. Ajá, mira. Así que el, 80, el 81 fue para mí un gran año porque los viernes iba a la concentración con los jugadores. El sábado alcanzaba pelota. Creo que vi todos los partidos menos uno. Eh, así que fui feliz muy chiquito, digamos. Cosa que a mucha gente le, le había costado años, ¿no? Ser claro. feliz. Porque nunca había visto ascender a Chicago. O, Omar, eh, nunca o sea que... El carnet, nunca, rompí. nunca rompiste el carnet. O sea que era como una suerte no. de excursión venir al barrio. O sea, era completo. Era me, adentrarse en, en el barrio y terminar en la cancha. Eh, sí. A ver, yo no vivía en el barrio, pero me la pasaba en el barrio porque claro. mi viejo laburaba ahí. Entonces sí, sí. Eh, era... Era conocer el barrio, era estar en el barrio siempre, uh -huh. pero no vivía ahí, vivía en Ramos. Y, 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 y la verdad que a los sábados ir a la cancha, me tocó una época en la que la comisión directiva comía asados con las otras comisiones directivas, digamos. Así que el 81 fue un año espectacular para mí, sí. espectacular. La pasé bárbaro, jugaba al ping-pong, era uno de los jugadores de ping-pong de, de la concentración. Mira. Este y me iba bastante bien, salvo con el Churro Romero, que era un crack, no le podía ganar nadie, y obviamente eh, yo también perdía con él. Pero en general le hacía partido a los jugadores, eh, los jugadores de primera, su en aquella época, por lo menos ahora que hay la play, sí. no, pero en aquella época eran expertos en ping-pong y en truco. Claro, claro. Entonces, jugar, que un pibito de 15 años le hiciera partido a un grandulón que jugaba en primera, era bastante eh, notable. Salvo con Romero, que era imposible, no le podía ganar a nadie y yo perdía fácilmente contra él. Eh, y para colmo se dio este, esta cuestión de las efemérides, que ayer también eh, lo repasábamos, me reí un poco porque me acuerdo verlo por televisión, pero eh, ayer se dio un hecho en el que si alguno no lo vio y lo, y lo ve, lo que es la definición por penales contra Chacarita, se, eh, 12 años se cumplieron, ¿no? Eh, fue en el 12, sí. Claro. 12, 12. Claro. Sí, Una tajada infernal que paralizó a toda la gente. Eh, Monjor, el arquero de, de Nueva Chicago, sí. tapa una pelota que se parece prácticamente que va a la red, al punto que el técnico de Chacarita sale a festejar lo que entendía era el gol y automáticamente mira la pelota y estaba parado sí, en el borde. El de... Chacarita, que era. El Tano Pacini, un tipo sí, que pasó en Chicago, bastante querido ahí en Chicago. En sí. el, eh, ahí jugó en los 70, fines de los 70, principios de los 80 jugaba en Chicago. Fue, fueron, yo te cuento algo, Hernán. Yo, ese día, Chicago eh, jugaba por la per, digamos, por el repechaje. Eh, estábamos en el la B metropolitana y jugábamos sí. el repechaje con, con el, el último que había... Eh, que había quedado, que era Chacarita. No, estamos en Nacional B. No, ya no me acuerdo. Estaba, estaba, no, estaban pero... en la Metro y pasaban al Nacional. Era la a, definición a Nacional. era la definición es, entre, es. entre Chicago y Chacarita. Si, si bueno, Chicago si ganaba, Chacarita... ascendía y Chacarita descendía. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero con, con el empate le alcanzaba a Chacarita. Total, sí. O sea, con el empate le alcanzaba a Chacarita. Y Chicago con un partidazo. Sí. Con un partidazo ganaba 1 a 0. Eh, faltando cinco minutos, no me acuerdo quién quiere cancherear frente al arco de Chacarita, queda solo y la tira afuera solo, ¿eh? solo sí, de abajo, sí, de tres sí, palos. Sí, sí. No me olvido más. Y la última jugada patea uno de Chacarita y le pegan la mano a, al cabezón Pesca eh, y es penal. Penal en la última jugada del partido. Sí, exactamente. O sea, Ahí lo estamos pasando nosotros para la gente que nos está viendo por Twitch, por YouTube. Estamos ¿sí? charlando con Omar Lavieri, periodista reconocidísimo, periodista, pero fana de Chicago que nos pareció clave para, para charlar en un día como hoy. Y entonces, en ese momento, ¿sí? penal y se paraliza todo. ¿sí? Último minuto. Penal, penal y paro cardíaco. Claro, digamos, totalmente. Eh, viene, viene una cosa al lado de la otra. Uh -huh. Y me acuerdo que lo medí, lo medí, fueron 134 segundos que pasaron entre, 
entre el Qué penal sí. el penal el, cuando sancionan el penal sí. eh, viste discusión que sí que no los jugadores de Chicago se le van encima hasta que se pateó el penal y lo atajó Dani Monjor, sí. eh, pasaron 134 segundos. Y yo creo que si no me morí de un paro cardíaco ahí, no me morí más. <risa> digamos, me, me voy a morir, me va a atropellar un camión, lo que sea, digamos. Pero de paro cardíaco no me muero. Fue tremendo, tremendo. Nunca nunca la pasé tan mal, porque estaba todo listo. Estaba terminado el partido, Chacarita no había llegado nunca. Eh, bueno... Fueron los peores 134 segundos de mi vida. Bueno, que, vos sabés, que, tengo, vos sabés Omar, que, que, que Julio está del otro lado, está reenganchado con la nota y me manda todos los detalles bien de estadística. Es un historiador, es, es, es fantástico. Sí, me, dice, me dice, Carboni fue el que erró el gol. Chicago ganó en la ida. Le alcanzaba el empate para subir. Y, y para los que están viendo las imágenes, pueden observar que da la sensación que la pelota va a entrar directamente por la mitad del arco pero el arquero de Chicago la manotea y la mata ahí automáticamente. Pero lo fantástico es el técnico de Chacarita saliendo, sí, sí, corriendo, no, no, con, no, estaba desesperado, no, lo vio y lo no, gritó. Gritó el no gol. Sé si, no sé, Julio lo debe saber mejor que yo, pero sí. me parece que después de ese día el Tano Pacini no dirigió más. Puede ser, Cristo, puede ser, digamos. puede ser. Porque John... quedó tan noqueado, no, sé, no lo sé, no lo sé. No, 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 es que, es que automáticamente no mira al arco que... y dice, no lo puede creer, se tira al piso. Ahí estoy relatando sí, sí, un poco sí. las imágenes bueno, y se agarra, no, no, no y... entiende. Oíme, y nosotros que lo estábamos viendo por tele, claro. pensamos lo mismo. Exacto. O sea, estuvimos con electrocardiograma plano durante <risa> 3, 4 segundos... Y después empezaron de nuevo la, la, las puntitas, ¿viste? Que suben montañitas. Exactamente. Vivís, bueno, fue, pero fue pero estalló. Así, después así. estalló el electrocardiograma, se fue al cielo porque fue no, impresionante. Por, por supuesto, pero te la regalo. Nadie no, sabía olvidate. nada que había pasado. Festejaba Pacini y chao, terminó todo. Sí. Y bueno, revivimos ese día. Ese día revino, 30 bueno, de junio del 12. Eh, Omar, estas cosas que a veces uno a los más chicos le tiene que explicar, en ese momento hacía eh, local Chacarita, eh, obviamente el fútbol argentino tiene esta cuestión atípica que ya no existen más eh, las hinchadas sí, de, de claro. ambos clubes, entonces para todos claro. los demás era verlo desde la casa por, por televisión, porque no, no por había posibilidades. Eh. Yo estaba en un cumpleaños de el hijo de un amigo y no tenía sonido. O sea, era todo, todo. Esos segundos fueron tremendos. ¿eh? Fueron tremendos. Hasta que no enfocaron a, la, a los jugadores de Chicago abrazados, yo estuve ahí, con, eh, digo, a punto de visitar a Víctor Sueiro. Estuve, claro, estuve claro. Cerca de, 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 Qué bueno, a punto de visitar a Víctor Sueiro. Bueno, Omar, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo surge, obviamente, a ver, eh, más, más allá de, de esto, del, del fanatismo, de todo lo que estás contando de Chicago, ¿cómo aparece el periodismo en tu vida? Un poco para, para hacer ese, ese vínculo. Mira, eh, yo jugaba al fútbol de chiquito, muy uh -huh. chiquito, jugué, jugué en Ferro, jugué en Independiente, después jugué en Chicago. O sea. y, y recuerdo que en, en Ferro... Eh, los papás de mis compañeros me llamaban el periodista porque yo llevaba las estadísticas, Ajá, llamaba mira. a la liga los lunes y preguntaba cómo habían salido. Entonces yo los, los, el miércoles ya llevaba una tabla y decía, bueno, vamos acá, y le llevamos un punto. Claro, no había información, no había internet, no había nada. Entonces era, yo llamaba lo, por teléfono, sí. hablaba con un tipo, me pasaba los resultados y llevaba la tabla. Yo creo que empezó ahí un poquitito... Eh, después intenté ser médico y, y por suerte para el resto del mundo fracasé en el intento eh, y finalmente decidí ser periodista porque me gustaba contar historias eh, y eso fue te digo, no, no mucho más y estoy laburando, tengo la fortuna de estar laburando desde 1987 eh, me quedé sin laburo algunas veces como casi todos en este país porque... El, el periodismo es una profesión con muchos vaivenes, uh -huh. pero eh, fue eso, fue eso. Luego, a ver, de casualidad me metí eh, en el tema judicial, que durante treinta sí. y pico de años lo hice, uh -huh. pero fue de pura casualidad eh, y quedé ahí y, bueno, me especialicé en temas judiciales, corrupción, eh, en algún momento cubrí la Corte Suprema, sí. y era raro porque los tipos me preguntaban de qué cuadro sos y tenía que implicar todo, digamos, ¿no? Porque había 
había lugares donde no era Chicago no era conocido. Entonces, explicarle un, ju un juez de la Corte Suprema claro. que era Chicago, <risa> eh, a, ve a veces me costó, pero me ganaba la simpatía de, claro, de, de claro. los tipos porque conocían medio un personaje extrañísimo. Es, es que con el, sí, tiempo, sí. con el tiempo los que no son hinchas de Chicago, con todo esto que estamos contando, lo que pasa, eh, esa relación del barrio y, y todo esto que estamos describiendo, o sea, podríamos ir a hacer una recorrida Vos decías, muy chico, eh, en el 81, ahí viendo la Chicago en todos lados, en el 83, ahí está, me pasan datos, eh, una goleada tremenda de Chicago a Boca, que obviamente está sí, como, claro. como en ese hito. Estuve, ¿Sí? ¿Estuviste ahí? En la cancha de Vélez, sí, 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 claro, 5 a 1, sigue al baile, sigue al baile, al comprar le ganamos los bosteros con los goles de Termín, digamos, <risa> claramente. <risa> Eh, bueno, supuesto, todo, supuesto, supuesto, todo eso, sí, sí, todo sí, eso sí. marca marca una esencia y entonces, eh, aunque uno no sea fanático, lo mira con mucho cariño, o sea, ve ahí esa, además de lo que es después la hinchada, que a todos lados lo, lo sigue y llena estadios y todo lo demás, que también es, es parte de la idiosincrasia, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que yo he pasado muy lindos momentos en Chicago, muy lindos momentos. Eh, Obviamente yo trato de explicarle a todo el mundo que soy hincha de un equipo que ha perdido más veces de la que ha ganado, digamos, porque es así, digamos, ningún equipo gana siempre, sí. y eso es lo que te hace ser un poco más hincha también, ¿no? A ver qué vas a hacer, eh, va, no la vas a pasar bien, no sos, eh, por supuesto, ni Boca, ni River, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, claro. digamos, que tienen más o menos garantizado un título por año, uh -huh. eh, entonces, es mucho más, te, te diría yo, mucho más meritorio ser hincha de un equipo que sabes que probablemente gane menos de lo que, eh, pierda más de lo que va a ganar. Uh -huh. Pero esto es lo que yo creo. Esa, no, es que esa, esa definición es, es clave, ¿no? Uno tiene la sensación de que hay que lucharla en cada partido. Bueno, de alguna manera se describe, se describe un poco el ADN de, de, de los hinchas de Chicago un poco a eso, ¿no? Sobreponerse a las batallas. Eh, y seguir sí, sí, sacando sí, sí. pecho. Sí, señor. Sí, señor. Omar, eh, gracias, gracias por el tiempo. Eh, vamos no, a hacer una no, cosa, no, mirá, un te digo, esperá, te digo sí. algo, después lo, por ahí lo podás ver, pero tengo acá, eh, te vamos a obsequiar este, este escudo de Chicago eh, que tiene la gente de Asper, que nos dio, que en algún momento lo vamos... Vamos a jugar con los oyentes, con los fanáticos de Chicago, pero te vamos a hacer llegar este cerámico con, con, el, con el escudo de Chicago para vos. Bueno, me encantaría para ponerlo en el escritorio donde laburo todo. Vamos tiempo. todavía, vamos todavía. Omar, gracias, eh, que tengas un lindo día, che. No, gracias a ustedes y feliz cumpleaños de nuevo. Igualmente, eh. chao, chao. Ahí estábamos charlando con Omar Lavieri, periodista fanático, el hombre del Club Nueva Chicago, ahí como lo acaba de contar. Ahí lo tengo a Julio Cordara del otro lado, a Marito Silvestre. Todos amigos fanáticos que hoy temprano a todos saludamos porque estaban todos chochos. Y se conecta con esto que les decía, que eh, ayer se cumplían 12 años de ese partido, que es un clásico, ¿no? Chicago, Chacarita, y definiéndolo ahí en el último penal es una emoción tremenda. Bueno, ya lo contó, ya lo contó Omar, lo que fueron. Mm. 134 segundos. Tremendo. Lo tiene, lo tiene absolutamente <risa> definido. ¿Eh? Y, ahí, y ahí se basa para demostrar su fanatismo Y aparte imagino en mudo viste Diciendo, no puedo decir el miedo de cumpleaños Subime el volumen que quiero escuchar claro, Y estás mirando no y decís, más eso. Ay, no puede ser lo que está pasando Ahí nos dice nuestra amiga Andrea Hola, saludos al hincha ¡Chao! super fanático de Chicago Al doctor Andrés Greco El médico sí. de la institución Y a otro que si bien no lo es, ama el club. El licenciado y kinesiólogo Ariel Seman, le mandamos un saludo a Ariel Seman, que en algún momento eh, pasó por aquí, por, por alguno de los programas de la radio. Uh -huh. Creo que en la previa a transformarse en el, en el kinesiólogo de Nueva Chicago. En ese momento entró al grupo, así que le mandamos un saludo a Ariel Seman. Los sábados que Chicago juega de local, Opa. fui a ver el partido con mi amigo Mascota y nuestra barrita. Mirá. Eh, no voy a comentar del partido, lo que sí quiero saber es por qué a Chicago nunca le cobran los penales. Ah. Nunca le Epa. cobran los penales. Dos penales que fueron muy claros, no nos cobraron, jugando de local. Es imposible, es imposible que los referí dirijan a nuestro club de local como lo hacen. Mira, ahí mandó la foto, ahí mandó la foto que fue a ver al club que está todo emponchado por el frío que hacía, tremendo. Qué grande avalancha, qué locura que tienen. Bueno, este se va para, para la Vieri, ¿eh? pero pronto Opa. vamos a empezar 
porque tenemos, porque tenemos que jugar con los hinchas de Chicago para ganarse este, el corazón del club, la insignia del club Nueva Chicago. Uh -huh. Así que empiecen a afilar, vayan a la historia de Chicago, vamos a preguntar. Por ejemplo, yo recién hablaba, ¿no? De la victoria 5 a 1. Eh, eh, 5 a 0, perdón, de Nueva Chicago a Boca. Ah. Y, por ejemplo, una de las preguntas podría ser ¿Quiénes fueron los autores de los goles? Opa. Por ejemplo, en un momento, en un hito así tan particular. Un fanático lo, un lo, fanático lo tiene que saber. No le vamos a preguntar cuántos segundos hubo desde el momento que cobraron el penal hasta que lo atajaron. Sí, ¿Por porque no? ahora lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Ahora lo sabemos. Pero por ahí le vamos a preguntar quién era el técnico de Chacarita o quién era el técnico de Chicago claro. en ese mismo partido ¿sí? que consiguió el ascenso. Bueno, cosas así que van a tener que responder para ganarse esta cerámica ¿eh? con los colores del Club Atlético Nueva Chicago. Asper. ¿eh? Recuerdos para siempre. Este es el corazón y como ya lo dijimos, el club no se cambia, es para siempre. Felicidades a todos los hinchas del Club Atlético eh, Nueva Chicago hoy uh -huh. en el día de su cumpleaños. Eh, 113 años para la institución. Felicidades para todos.